a szavaztok youtuberek, vagy vloggerkedni szándékozók. Nem fogom húzni az időt ebben a videóban. Csak arról fogok beszélni konkrét számadatokat közölve, hogy pontosan mennyit, hogyan és milyen formában fizet a Youtube, vagyis a Google a Youtube videókért. Teszem ezt azokért, akik nem csak abban gondolkodnak, hogy önkifejezés céljából gyártsanak tartalmakat, hanem esetleg némi bevételre is szeretnének szert tenni. Azt, hogy hogyan szerezhetik meg a jogosultságot a bevételszerzésre, és majd hogyan tudják ezután beállítani a csatornájukat e célra, azt majd csak a következő videóban fogom elmondani ebben, nem? Itt most csak a lóvéról lesz szó, másról nem. Egyébként azért gondoltam megosztani emel információhalmazt, mert jó magam is megnéztem egy Rahedli videót a témában, és azt kellett tapasztalnom, hogy mindegyikben volt egy jó adag, nesze semmi fog meg jól. Mindegyikben jól körüldumálták a dolgokat, de igazából nem mondtak semmi konkrétumot, semmi számadatot nem közöltek, aztán tátadtak egy ilyen semmitelenséget. De most itt vagyok én, aki nem kert el és a saját csatornáját használva példaként fog elmondani a frankót. Ö, annyiból talán szerencsés is, ha tőlem kapjátok az infót, hogy az én csatornám az még meglehetősen gyerekcipőben jár, így nem kell túl nagy számadatokban beszélnem, és ebből könnyebben ki tudjátok osztani, szorzo, szorozni, hogy nagyjából hová fejlődhet a továbbiakban egy ilyen ilyesfajta bevételforrás. Amit előtte azért még gyorsan elmondanék, két dolog, szerintem azt még fontos tudni, hogy van ugye ez a feliratkozói létszám dolog, és attól függetlenül, hogy sokkal többen látogatnak egy csatornát, mint hány feliratkozója van, mégis ad egy bizonyos támpontot arra vonatkozóan ez a, ennek a létszámnak az ismerete, hogy amiből aztán ki tudjátok számolni, következtetni, hogy körülbelül hol tarthat egy csatorna, és a feliratkozók létszám az úgy növekszik, tehát ez egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat, tehát minél több a feliratkozód, annál gyorsabban növekszik a létszámuk. Ez annak köszönhető, hogy így egyre többször fogja a videóidat vadidegenek számára feldobálni a főoldalra a rendszer. Tehát, hogyha van mondjuk 100 feliratkozód, akkor mit tudom én, havi egyel fog növekedni a létszám, ezért nő viszont már napi egyel. Ha csak nem vagy valami hollywoodi filmstár, mert akkor naponta egy millióval is növekedhet, de hát nem hiszem, hogy bárki is abba a kategóriába tartozna azok közül, akik pont az én videómat néznék meg. Na mindegy, a másik dolog, hogy minél többször néznek meg egy videót, ez annál, annál magasabb fizetési kategóriába fog tartozni. Ez azt jelenti, hogy mit tudom én, az első 500 nézésre fizet mondjuk egy centet, aztán utána ez az egy cent, ez már a második 300 nézésre fog járni, és így tovább. Tehát itt ilyen túl nagy árkülönbségekre azért nem kell gondolni, de mégiscsak egy ilyen emelkedő tendenciát fog mutatni ez a fizetési kategória. És amit itt még azért tudni kell, tehát ennek köszönhetően, hogyha te többet soha az élet, ha már van egy ilyen fizetőképes csatornád, ami már valamennyi bevételt hoz, onnantól kezdve, hogyha soha büdös életben nem nyúlsz hozzá, az akkor is fizetni fog, és mindig egyre többet fog, fog ennek közönhetően fizetni, ha csak te meg nem szünteted a csatornádat, már pedig miért tennél ilyen hülyeséget. Ugye? Tehát amíg él az internet vagy a Youtube, addig ezt teljelni fog, aztán ha meghasz, akkor pedig átöröklődik, ha van, aki jön, örököljön utánad, akkor ez át fog öröklődni szépen. Na jó, nem húzom tovább az időt, a számokból értünk, a matekon múlik minden, úgyhogy lássuk, mennyi az annyi. A kifizetések amerikai dollárban történnek, a minden hónap 15-én átutalják az előző havi teljes bevételedet, amit a bankod automatikusan átvált a középárfolyam, aktuális középárfolyamnak megfelelően forintra, és így fogja elhelyezni a számládon, a folyószámládon. Amennyiben elérted a 20 ezer forintos alsó határt, ugyanis 20 ezer alatt nincs utalás. Ha nem érted el ezt a minimum összeget, akkor hozzácsapják a bevételedet a következő hónaphoz, és majd azután fogják csak átutalni. De elveszni nem fog attól, nem kell félni. Az, hogy éppen oltart az egyenleget, bármikor ellenőrizheted az alkotói stúdiódban, ugye így hívják ezt a dolgot, itt a neten, ha bár van egy ilyen csatornát, hogy alkotói stúdió, és a csatornádon szereplő, Egyéb számadatokat pedig a következő lebontásokban tudod visszaellenőrizni. Már sorolom is. Azt mondja, hogy meg tudod nézni, hogy ezen a héten, múlt héten, legutóbbi hét nap, első hét nap, ebben a hónapban, múlt hónapban, legutóbbi 28 nap, legutóbbi 30 nap, első 28 nap, aktuális negyedév, utolsó negyedév, legutóbbi 90 nap, első 90 nap, idén, Elmúlt évben, legutóbbi 365 napban, első 365 napban és egyéni tartományban, tehát itt beüthetsz bármilyen dátumot, vagy akár olyat is, hogy délután 2-től este 9-ig, vagy mit tudom én, és akkor így nézed meg, hogy éppen mit produkált ebben az időintervallumban a 
csatornád. Jó, akkor én most veszem az elmúlt, vagyis a leg, bocsánat, legutóbbi 30 napot az én csatornámon, az én gyerekcipőben járó csatornámon, és akkor ennek az időszaknak megfelelően nézzük meg az itt felelhető pillanatnyi népszerűségi mutatókat. Ja, szóval hogy beállítottuk, oké, okay, 30 nap, tehát nekem van, azt mondja, fönn van 102 videóm, és 1290 feliratkozóm van. Az elmúlt 30 napban 119-el növekedett a feliratkozóim létszáma, hát ezt szerintem nyugodtan nevezhetjük átlag napi 4-nek. Hát én már itt tartok, hogy napi 4-jel emelkedik a létszám, úgyhogy ez nagyon biztató, legalábbis nekem. Oké, okay, a nézési időm órákban meghatározva 1027 volt az elmúlt 30 napban, a megtekintéseim száma 12727. Jó, és akkor most nézzük a lényeget, amiért a videó készült, hogy mennyi az annyi, pontosan mit csengetnek itt a tartalmakért. Még mindig a legnépszerűbb a gerinc problémákról szóló videó, ez a 8-as, azt mondja, hogy 4663-an nézték meg az elmúlt 30 napban, és 9 dollár 67 centet fizetett. Akkor nézzük, mi van még itt. Idegbecsípődés, az a 20-as videó, ez 2217-en nézték meg, és 3 dollár 74 centet fizetett. Aztán... Na jó, itt pont egymás után látok két olyat, amivel, amikkel például azon meg tudom mutatni, hogy mennyit jelent ez a fizetési kategória emelkedés. Például az egyes videó, a dízelautós, ezt 888-an nézték meg, és 59 centet fizetett. A 12-es a hasfályosban bás téma, ezt pedig 539-en néztek meg, és 70 centet fizetett. Tehát jóval kevesebben nézték meg, mint a dízeleset, de olyan 15%-kal többet fizetett. Hát ez azért van, mert ugye oké, okay, hogy kevesebben nézték meg az elmúlt 30 napban, viszont ugye Amblok összességében nagyobb volt a nézettsége, ezért magasabb fizetési kategóriába is tartozik. Jó, akkor nézzünk egy-két negatív rekordot is. Azt mondja, hogy így jártam a kötelező biztosítással, hát ez hát elmúlt 30 napban két hetet töltöttem föl, nem mindegy. 223-an nézték meg és 21 centet kaptam rá. Erre a 223 nézésre, aztán az egyetlen alapformáló gyakorlat, ez a nőknek szól, hát valamiért nem nagyon érdekli ez a nőket, úgyhogy csak 188-an nézték meg az elmúlt 30 napban, és 15 centet fizetett erre a 188 megtekintésre. Jó, hát itt lehet, ugye van, aki ilyenkor azt mondaná, hogy persze, vagy megnyitották a reklámokat, vagy nem, mert azután fizet a Youtube, de nagyrészt olyan reklámokat dobál be a rendszer, amelyek nem átugorhatók, tehát mindenképpen fizet. Úgyhogy ezeket a nézettségi mutatókat nyugodtan kezelhetjük úgy, ha nem is látjuk a bevételt, hogy ezekből már simán osztat, oszt, kioszthatjuk, kiszorozhatjuk, hogy mégis mennyit hozott, de hogy az előbb mondtam, ezt már a feliratkozók létszámából is nagyjából ki lehet következtetni. Jó. Tehát ilyen számokról beszélhetünk. Na, majd nézzünk, még egyet mondok, hogy ha valakit érdekel és nagyon akar számolgatni, például itt a hátmaszás videó 847-en nézték meg, és 88 centet fizetett igazából még egy dollárt sem. Hát ezért kell, hogy minél több videó fönt legyen, akkor azért vannak dollárok is. De még mindig, ahogy mondtam az előbb, a legjobb ez a gerinces, ez majdnem 10 dollárt fizetett. Ebben a hónapban ez az egy videó. Jó. Oké, hát ennyi volna. És ezzel akkor így most végeztünk is. Körülbelül erre számítson az, aki vloggerként szeretne némi apró pénzre szert tenni, mert ez tényleg csak apró pénz ahhoz, hogy jövedelemnek nevezhessük eléggé fel kell azért tuningolni, vagyis fel kell futtatni egy videócsatornát, de hát előbb-utóbb akár össze is jöhet az is, nem? Na jó, ebből már ki tudjátok számolni, hogy körülbelül mennyit profitálhat egy esetleg és fejlődő tendencia a Youtube-on. Köszönöm a figyelmet, és kívánok sok sikert minden vloggernek, szevasztok!